もう始まる。<笑>もしかしてもう始まるの。<笑>セルフ BGM からのスタートでございますよ。<笑>そう。さあ十二月二十二日。わあ。二百九回。ですね二百九回じゃ年末最後のシャカリキあでもえ来週クラシックもあるんだあそうですそうですそれがクラシックが最後かなねうそう来週だからもう本当年末の年末だねあだねうわでも今年ちょっとゆっくりできんじゃないあそうだねちょっとワンちゃんと共にお母さんと共にちょっとゆっくりと年末年始を過ごせたらなとは思っているけど、えー初めてだからそのワンちゃんも行けるでこういろいろ検索したのが初めてでえな旅行するってことうんなんかちょっと遠出できたらいいねみたいな感じでちょっと探したりしてたんだけどうんいいよね楽しみですね楽しみだねほ、うんとそうだねそんなのよ良きだと思いますとてもえボンちゃんはちなみにあ私、うん、私はねでもあの割とゆっくりできそうな気がするからおーだから家族で親戚とか集まって、うんはいはい、みんなでゆっくりするかなっていう感じだねいやーいいねーはーい最高かよーそんな感じだと思いますよ、ね、もうなんかこのさ最後、うん、年末の、まあ、最後ではないんだけど、うん、<笑>気持ち的にはもう最後なのよ<笑>はいもう最後だね<笑>もうクラスそだ<笑>もうまた別でって感じで考えちゃうから、うんうんうん、ってなった時のこのあなんでこの鼻水をジュルジュルしながら今回迎えてしまったんだというねなんでみんな体調には気をつけて本当にあでも元気は元気元気は全然元気。そうそうそうそう。本当寒暖差アレルギーとかもあるじゃん。いやー激しいね。スタジオの中が暖かかったりするとさ、えー、ねやっぱ外が寒くて中が暖かかったりとかすると、そう,、ね、そうなのよ。でね、うん、ジュルジュルするからね。そうそうそうそう。しゃあない。しゃあないですよ。ねえ、なんかさ、ねうん、カバンのポケットにさ、うん、ハンカチを入れる習慣はあるんだけど、うん、なんかポケットティッシュを入れる習慣がねちょっとなくて。確かにそれこそ今日スタジオのところでティッシュがなくてさうそうそうそうそう基本なんか置いてあるけどねそうそうそうスタジオさんってティッシュ置いてあるけどあたりもね,ね全然するけどそうなのそうなのなかった時に,によって、ね、あっつってあーあの時の街中のポケットティッシュを受け取っておけばよかったねえ<笑><笑>もうだいぶ減ったけどね<笑>ティッシュ配れる人もなかなかねあったけどたまに配ってるもんねうんそうそういうのなあの時のそうなんだよねそう実は本当に貴重ティッシュってあんま使わないね。あのタオルはトイレ行った後とか手洗ったりとか、ね、必ず使うからね。そうそうそうそう何かしら使うんだけど、うん、ティッシュってそんな使わない。そうなのよ。ね、鼻本当だからなんかうわ鼻水出ると思って買ってどんどん溜まってっちゃうみたいな感じ。確かに。そうそうそうあれ？今さ、うん、向かい合って気づいたもんちゃんマスク取ってる。<笑><笑>ちゃんと確かにつけてるじゃん。<笑>いやほんまや。今今気づいた。いつもつけてたっけ？いやなんかね。今外し。曖昧よ。曖昧。そう。どっちもつけてる時もあるし、どっちも外してる時もあるし。あ,あそっか。今外しました。したクリアに聞こえますか？あ,あ,あ,あ<笑><笑>そんな聞こえに差があったか？<笑>あるかな。あちょっとあるんじゃない？さすがにね。なんもね松だから。そうだねうみんなも、うんうん、年末だからということで、ねうんうん、まあお休みもねありつつだから、はい、体調には気をつけながらそうですね皆さん気をつけていきましょう、うん、いきましょうねはい,はいここで新コーナーの案ですえ世の中の不思議な方程式<笑>イエーイ新コーナーで北九州観光大使プラスさんま御殿出演声優割るラジオイコール首の皮一枚<笑>ああ不思議だ不思議,不思議な方程式か,方程式かあそうかそうかそうかそう北九州観光大使私ですねはいはいはいそんま御殿出演声優もうじゃんうわちょっと待ってくださいよ,いよ2023年ビッグニュースじゃないですか<笑>すごいですよね最後にぶち込んでくるな去年去年は,はいはいほら私が走れうんあ,あ走れやってましたっけ、うん、頭ぐらいまでそっかそっか去年ね,ねその時にはね、うん、福山雅治さんが「千本木さん!ええ」っていうふうに言ってあったね今年は、はい、さんまさんに「千本木さん!」と言っていたかもしれないけど<笑><笑>オ,オンエアできてたいだけオンエアだなはいはい、えー、12月26日なので、うん、あのオンエアが。
、はい、ですね。ぜひ見てみてください。すごいじゃないの。ね、あと、ね、この二つ、この観光大使と、さんまごてん出演声優が。<笑>ちょっと弱い気がするよ、ね。になって、割るラジオ。割るラジオだと。首の玉一枚な、まあ、なんですか私だって三万五点に国民的声優枠で出てるんですよそうなんうわすごいじゃん胸が痛いあのご,ごめんね自分で言わせて胸が痛いね,<笑>ね私に今手元に資料がなかったもんで全然,全然いいんだよ全然いいんだよさすがです、ね、でも間違いないからね、はいはい、本当に言われてもいただけるということはそういう枠でございますからちょっと不思議なもんだよこれ足し算してで、ワルラジオにしたらそうなるけど、どちらも持ってるさ、前田香織ちゃんとかさ、どっちもあるじゃん。北九州観光大使であり、三万五点にも出演されたことがある方は。イコールではね、これ首の皮一枚にならないんですよ。だから、これな、なんだ。それぞれが<笑>。だから、ほら、合わさった時。あ、それだと方程式になっちゃうじゃん。うんうんね、それだと方程式になっちゃうけどこれは不思議な方程式だから<笑>あそうかそうかここがそうそうそうそ,うそれが観光大使とさんま御殿のワルラジオでこれが確定方程式になっちゃうと首の皮一枚になっちゃうけどこれ不思議な方程式だから私たちにしか当てはまらないっていうそうかそうかこうなるわけないのにな<笑><笑>じゃあ別に方程式でもなんでもねえわみたいな不思議だなーっていうこと、うん、そうそう不思議だなーっていうことですね,ことですねだから別に、ね、方程式にする必要はないんですけどもあそうだったんだ、はいまあ、一応ね面白いかなっていう確かに確かに、はい、これやっぱり新コーナー案として出させていただいたのでこれこうおじさんからの案なんですかそうこれはね<笑>久しぶりのおじさんからの新コーナーですーーーもう今まではずっとねちゃんちゃんたちにお任せしてましたけどコーナーは、はいはい、2023年最後の宿題をはい皆さんに残していったので、はいはいはいはい、何かねか不思議な方程式を見つけたら,けたら,けたら、うんうん、世の中のね、うんうん、方程式ではない不思議な方程式を送ってみて、うんうん、<笑>これ以上不思議があるかちょっとわかんないですけどね。他にもでもわかりやすいもっと他のわかりやすい例が<笑>あの小学生男子かける木の棒イコール伝説の剣。ああなるほどねあじゃあ小学生かける横断歩道イコールマグマみたいな<笑>ああいいですねマグマの道みたいないい、ね、そういうことですかね落っこちないように絶対白いとこだけ踏んだりするんだよね<笑>そ,うそ,うそういうことが不思議な方程式最高で,ですねこれわかりやすい<笑><笑>例は分かりづらかったけどね。結局三万五千円割るラジオはね。そう、ちょっと難しかったけど。特例も特例だったから。はい、だいぶ東大はい東大レベルの難しさでしたけど。ねね、これはね一般問題として。ああ素晴らしい、はい、いいレベルのね。はい、いいレベルですね。小学生なんで、ね。それをご参考にしながら参考に見つけたら送ってもらえたらなと思います。はい、お願いしますよし。これで来なかったら受けるんだよな。うん<笑><笑>するみんなするし。いいのいいの。そそれもまた不思議な方程式。不思議な方程式。不思議な方程式かけるちゃんちゃんはする。不思議な方程式でございます。ありがとうございます。<笑>それじゃ始めていくんだよ。はい<笑>担当高田祐希です。ええー、社会記者の祐希担当千本木さやかです。よいしょー。いよいよ。社会記者としての八回目の年末。うん、おお、はあ、その辺のカップルより一緒に過ごしてますね。本当ですね。はい、あ、八回目なんで。イチャイチャしちゃう。ああ、やだー。<笑>八回迎えたとは思えない。イチャイチャのでね。<笑>もう迎えたらね。ちょっとね。<笑>うん、もうちょっと落ち着きそうな感じなんですけど。ね、<笑>そう思うと一回目の年末かな。え、あれ。年越しそばを食べるタイプ？おお、ああ、食べ食べるは食べるね。でもなんかあ,あのあったかいのよりは冷たいの食べるタイプかも。え？うん。なんかねあったかいそばがそんなに得意じゃなくて。ああ、そういうことか。そうそう。あの好きではあるよ。食べれるのは食べれるんだけど。家でねわざわざじゃあ温かいか冷たいかって言ったら冷たいの食べる。あ、そうそうそうそうそうそう、で食べることが。なるほどね。ね、食べる食べる。食べる食べる。だけど、基本はなんかあったかい。うん、ああ、いいよね。エビ天とかのせつね。そう、ばあちゃんちとかへとね、食べようかみたいなね。ねさあ、皆さんもそばとかすすりつつね。ちょっと早いか。<笑>ちょっとまだクリスマスも前ですから、まだちょっと。<笑>まだちょっと早かった、ねはい。まだちょっと、じゃ、ここはね、八回目のクリスマスって書いた方がよかったの。あーそうだね<笑>これからも買えますもんねそうですよ,ですよ,ですよみんなのもとにサンタさんが来ますよねーねー<笑><笑>じゃあ始めていきましょうかね<笑>
今回もシャカシャカリキリキ頑張ります最後までお楽しみくださいえ大量に送られてきたものをよろけながら運ぶ少女えつまずいて髪をばらまいてしまった必死に髪をかき集める少女そんな中ふと手伝いに現れた少年と拾い集める少女の手と手が触れ合うそんな青春の1ページであるふつおたを読んでいきましょう今回のふつおた導入文はシャカリキネーム SSR 藤本さんからいただきましたありがとうございます青春だねラジオネームカホさんからいただきましたよ。ありがとうございます。ユッキーボンちゃん、シャカリキちゃん。シャカリキちゃん。突然ですが、イルミネーションってすごいですよね。はい。すごく綺麗でたくさんの人を笑顔にしてくれます。私もイルミネーションみたいな人になりたいというか、人類みんなイルミネーションになったらいいと思います。お二人はどんなイルミネーションになりたいですか？私は住宅街に突然現れるイルミネーションになりたいです。あイルミーね、うんうん、あもうイルミーっていうのはね<笑>今の人たちねもうイルミネーションになるから<笑>イルミルってねイルミルいいよっっどんなイルミーがいいですかどんなイルミネーションかなでもやっぱ、うん、うちんちマンションに住んでたんですけど、はい、マンションに住んでた向かいのマンションにやっぱクリスマスになると突如、うん、壁を登り始めるサンタが現れてあ,あるよねそういうのはやっぱそれを見ると、うん、わ来たな今年もこの季節がと思っておりましたよいや興奮するよね,ねあれねあれできるのってなかなかこう限られた人たちだと思いますけどね,ねそうだよ限られた人種だよねああいうことできるのねそう,そうそうそうそうでもさあれさ昼間はついてないから夜になるとつけるんですよねきっときっとねそのスイッチをパッて入れてね,ねやってるんだと思うんだけど、ねまあね、毎回思ってた、ね、電気代とかどれくらいかかるんだろうって、ね、イルミネーション家につけたことないから、ね、今電気代は高いからさそうねそんなことしてんの余計にすごいよねねありがたいよ外にそのクリスマス感をさ、うん、思い起こさせてくれるしそうだね私はやっぱそうだなじゃあ街中、うん、あの街路樹に現れる突然のイルミーになろうかな,い,ない,ないいじゃないのおしゃれなのよねまたね,ね白青緑なんてね綺麗だから綺麗何の話でしたんですか<笑>ねえ。わかりませんでしたね<笑>続,いはい、続きまして好きにせいのコーナーですえ社会記念はしみじさんからいただきました、えー、今年のクリスマスはケンタッキーじゃなくてファミチキにしてもいいですか好きにせい<笑>優しかったですねいい優しい好きにせいで、ね、どんなチキンでもええよどこのチキンも美味しいからね、うんうん、本当に好きなチキンを食いなさい、うんうんはい、続いてシャカリキネームコリスのお宿さんからいただきましたありがとうございますはいユキボンちゃんシャカリキちゃんシャカリキちゃん目立つと噂の黄色いパーカーですがなんと先日かの有名なハリウッドスターと共演することができましたえー、というのも12月9日に幕張メッセで開催された東京コミックコンベンション通称コミコンへ参加してきました、はいはいはいはい、コミコンでは来日したハリウッドスターたちがステージでトークショーをしたりサイン会や撮影会に参加できる夢のようなイベントです、はいまずは午前中に「スター・ウォーズ」のジェダイの騎士オビワン・ケノービことユアン・マクレガーと撮影会へ、えー、かっけーそして午後は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の科学者ドクことクリストファー・ロイドとの撮影会へ2回目ということで少し慣れてきた私は念のためにリュックに忍ばせておいた黄色いパーカーをおもむろに取り出し一緒に行った友人に「<笑>次の撮影の時これ着てもいいかなと相談やや失笑する友人<笑>一緒に一度やっちゃえシャカリキーということで黄色いパーカーを着ていざ撮影会ブースへちらっと黄色いパーカーを見るクリストファー・ロイド<笑>おおすごい世界線だと感動しながら一瞬の撮影会を楽しみました写真添付いたしますと,ということでこちらが写真ですうわーすごいよツーショットでキャーシャッターに絶対もったいないでしょすごいことしてるよ絶対もったいないやんやってんなーなんか合成みたいだね<笑><笑>この合成じゃないんだよね。こ、う、れ、んうん、はね、一緒に写真撮ってんだよね。ちょっと黄色が強すぎてね。ああ、もう今日おじさんが来てますよ。黄色いパーカーが。あそうだ、おじさんも,もさ、どこのイベントに行っても目立つんですよね。黄色いパーカーが着てる方。目立つよね、でもちゃんとバックトゥーザフューチャーの缶バッジつけてるよ。なお、パーカーにつけてるよ。うん、うわ、すっごい。絶対違うでしょう。<笑><笑>
クリストファー・ロイドさんと会うのにシャカリキちゃんのパーカーじゃないでしょう確かにでもなんかこの漢字のねあのシャカリキってこう漢字で書いてるじゃん、うん、それもまたちょっとなんだろう日本感があ,あ確かにねジャパニーズ感があってジャパニーズ感は出るのかも<笑>か確かにねそれはそうだねそうなんだよね、うんうんうん、まあちょっとこういいクリストファー・ロイドさんがどんな反応だったかのだけ知りたかったけど<笑>あの写真の表情はとてもなんかまっすぐな目でこちらを見てます<笑>はい、穏やかにね別に、うんうん、何か穏やかな感じでね、うんはい、見てらっしゃるので実はドキドキしてるの私たちだけっていうね<笑>説もありますよねドキドキしてるかもしれない内心おしゃれなね、うん、そうだそうだ、はい、パーカーをありがとうはい続きまして好きに性のコーナーでございますおお人気だねはいシャカリキネーム泉ちゃんさんからいただきましたダブルクリックではなく右クリックから開くを選択してもよろしいですか好きに性好きにせい、これ本当好きにせいですね。うん、はい。はい。<笑>はい、じゃあ続いて、ラジオネームミスタービービーショーさんからいただきました。ありがとうございます。高田さん、専門技さん、こんにちは。こんにちは。初めてメールを送ります。あらららら,ら嬉しいですね。ありがとう。え、前回の放送で、K. P. F. 二千二十三で、イーチコハイボールを手に入れて、シャカリキちゃんを聞き始めた方が多くて、びっくりしました。はい、何を隠そう。私も酒に釣られてシャカリキちゃんを聞き始めたものだからです<笑>どうやっぱもっと配っとくべきだったんだっていやそうだね一箱分だったもんね,ねあの時ねちょっと足りなかったなそうかもっともっと配るべきだったか<笑>、えー、KPF の2日目に朝から参加し、はい、高田さんの凱旋イベントという名のシャカリキちゃんステージを観覧し、はい、なんて癖の強そうな番組なんだと衝撃を受けたのを覚えています<笑>ちゃんちゃんと呼び始めたきっかけや謝るってよーでスタンディングオベーションが起きたのも気になりすぎたので帰ったら YouTube で調べてみようと思っていたのですが、はい、昼過ぎに展示ブースをブラブラしているとシャカリキちゃんブースになぜかイーチコハイボールがご自由にということでありがたくいただこうとしたらテーブルのところになんとシャカリキちゃんのお二人が、はい、なんとお声がけすればいいかもわからずとっさに口から出た言葉がラジオを聞いてみたいと思いますということで酒をもらった上に約束をした以上は聞かねばならぬということで YouTube で最新回から聞き始めましたお,お二人の痛快なトークがすごく楽しいなと感じたのでこれから毎回聞いていきたいと思います約束うん。本来なら KPF の後すぐにメールを送るべきだったのですがついひよってしまい遅くなりました謝ります謝る素晴らしいですね素晴らしい使いこなしてますねきっとこの方は金髪は見たことはないでしょうねきっとね,ねないのかなじゃあすごいことです,すごい、うん、ここで不思議な方程式がまた一つできました<笑>酒かける配布イコールリスナー増加あ不思議ですね不思議だよね,ねそんなことになるなんて世の中には意外とあるんですね不思議な方程式がねね,ねそうだったんだねいちこさんにも感謝しつつそうだねいちこさんのおかげでですよ本当ですよちゃんちゃんが増えてますからいや嬉しいやっぱそして外戦イベントという名のシャカリキちゃんステージもねやっぱ印象に残せたっていうところも大きいじゃないでしょうか,、うん、かそれは嬉しいですねやっぱりユッキーのね努力のたまものですから癖の強そうな番組だと、はい、でちゃんちゃんたちもねスタンディングオベーションしてくれたり、はい、みんなで作り上げた空間ですからねあの会場でスタンディングオベーションはアウェイですよだいぶ<笑>にもかかわらず勇気を振り絞ってみんな立ち上がってくれたんですよ<笑>確かにあれは勇気だったね勇気の何者でもなかったよねありがとうなちゃんちゃん、うん、おかげでちゃんちゃんが増えてってるよどんどん本当だよ2023年、ね、いいよいいスタートだいい,いいね終わりにもスタートだ終わり終わりだ<笑>い,い,<笑>いいね終わりとともにね<笑>来年に向けて頑張っていきましょう、ねはい、はありがとうございましたました、えー、普通のお便りさらに日常生活の中でイライラした瞬間を書いてもらうシャカリキカルタ現代の鬼が言いそうな冷酷なフレーズ心から募集しています、えー、私たちに本当に心から聞きたいそんな質問であれば何でも OK です他の番組に絶対に使い回せないお便りもしくは今まで書いたことがないお便りをぶつけてくださいこの時期どの番組でもよく読まれているごく普通のお便りに答えておきましょうのコーナー、えー、今日はシャカリキネームしそっぱお兄ちゃんが考えてくれました今年の重大ニュースについてコメントをお願いしますという質問ですちなみに数字の10に大きいで重大ということなんですが正直10個発表しているとそれだけで番組が終わってしまうんですよねということでコメントをお願いしますというなんとも言えないふりですがあえて答えておきましょう、えー、千本木はうんよくわかんないですゆきは<笑>コ,コメントは控えさせていただきますみんなからの重大ニュースも待ってるぜシャガリ
んもののきもちにいまるにいさんもののきもちになって私たちが一言言います、はい、高田が演じるものはシャカリキネームきょうあんさんからいただきましたあ,あーなるほどはい、はい、頑張りたいと思いますお願いしますはいでは行きます、うん、これは何の気持ちでしょうですね、想像力豊かな千本木さんで大変助かりました<笑>じゃあ続いてぼんちゃんお願いします<笑>えっと私は、えー、ラジオネーム山口家はよもせいさんが考えてくださいましたおこのこのものの気持ち<笑>いきますよ癖が強そうだなはいうんうん早く僕のことも食べてよおお、はい、なるほどなるほど、はい、これはやっぱ皿の上とかに取り残されてるんでしょうね,ねおおそうですそうですなんのなんの皿よしあそ皿なな何の、うん、器ってこと器っていうかうんうんまあまあまあいいでしょうあいいですか、まあまあ、いいはいお願いしますおおじゃあえー、お茶碗の中に取り残されたあのご飯粒の気持ちあもうほぼ正解ですねおはい、えー、手作りキーマカレーの隅っこで佇む名前がわからない細切りの酸っぱい人参<笑>ほぼ正解でございます<笑><笑>ほぼ正解だって<笑>同じ部類ですもん<笑>皿に取り残されてるご飯粒も<笑>あ酸っぱい人参も同じですけど<笑><笑>手作りキーマカレーの隅っこにいないのよその人参は確かになそこまで作んないから人は<笑>すごいねもう範囲は広めだからねもう今回の、はい、<笑>答え合わせって範囲広めなんだよね私たちね<笑>そうだねほぼ一生みたいなみたいな感じになっておりますけれどもはい、私たちに演じてほしいもの気軽に送ってくださいものの気持ちいい2023でしたこのコーナーはこれまであらゆるラジオ番組がやってきた企画さらにまだどこもやっていない企画にチャレンジ今後どんな番組イベントに出演しても動じないハートとアイデア力を鍛えますえ今回のテーマはこれ突然電話ししてみましょう10月にシャカリキグッズ購入者限定のお話し会が行われたんですけれども。はいその時事情があってか不参加だったちゃんちゃんがいたんですよね、はい、そのちゃんちゃんにいきなり電話してみたいと思いますせっかくね、うん、応募してくれましたから2023年思い残すことなく過ぎ去りたいということで、うん、そうですね早速始めていきましょうまずは達也さんにはいお電話していきたいと思いますはい,はいではではお電話していきましょうつながりますかねもう本当突然ですからねあ、ルルルルとはなりましたよ。三コールね。四コールね。五コール,コールね。ただいまリップにしております。あ,あ,あ,あ、ルスでございました。ということで達也さんは残念ながら。そうですね。やられなかったとい,いうことはできずで、お元気にしてるかな。ね、お話ししたかったですけどね。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よし、それでは続きまして、はい、続きまして、花音さんにおかけしたいと思います。はい、出るかな。出るといいな。出るといいね、今回ね。うん、一番近いよね。はい。ええー、さあ。いやーゴーえうーロックえー残念ながら花音
ーさんもお話できませんでした。コールで出るってなかなか電話ってどのぐらいで出るのが平均なんですか。どうなんだろう。なんか難しいですよね。うん確かにね。でも割とねあの出られる状況だったらポッて出られそうな気もするしね,ね,ね,ね基本ね、うん、出る方は出るもんねそうねね,、うんうん、ねそうしかもね,ね知らない番号だそうだそうだ、うん、なおさらちょっとね,ね会話しちゃうよね、うん、そうかいつかまた花音さんとね,ね、うん、よろしくおねちょっと後の人たち頼みますよと<笑><笑>お二人会えないということで。<笑>よろしじゃあ続いて思いを込めて文長さんに電話したいと思います、はい、お願いします,お願いしますあ、一コールね二コール目三コール目四コール目五コール目電話してるわけじゃないんですけどね、私たち。<笑>はい、そうね、そうね。<笑>はい、え、ちょっと。あ、もうどんどん行こう。え、次に行った方がいい、え、そしたら二周目も行けるかもしれないから。はい、続きまして、え、ゆうたさんにおかけしたいと思います。はい、はい、お願いします。一コール。一。二コール。二。三コール目。四コール目。五コール。決まればね、終わり良ければすべてよしよ。はい、行きましょう、はい。あなたに託すよ、大勢さん。お願いいたします。ますでも私わかる、大勢さんはね、出てくれる気がする。うん、感じる。一コール目。コール目、大丈夫大丈夫。あと三回あるから。まだある感じです。ようよう、コール目、大丈夫大丈夫。振り切れてくれるからね。見せてくれるじゃん、大勢さん。いいよ、いいよ。おかけになった電話をお呼びしましたがお出になりませんあ悲しいことあるあ<笑>ほらおじさんが膝から崩れ落ちちゃってるよっていうことですよはい今回の古今東西は破綻者<笑>企画が破綻<笑>みんな出てくれませんでしたみんなに電話してみましょうと電話したんですけれども皆さん出てくれないということで終わり中<笑>素晴らしいもうタイトルがなんか寂しくなってきたね<笑>突然電話してみましょうってすごいね<笑>突然は電話出ませんみたいな高らかに言ってみたけどやっぱなかなか難しいものですね,ね,ね、うんうん、知らない電話番号から皆さんねかかってきたらねしかも突然ですからね警戒しますから、うん、もう一回かかってきたらかけ直そうかなぐらいだもんねそう自分だってさそうなのもうこれがだからリアルよ、ね、本当にねこれは本物を届けてる私たちは何のやらせもしてない<笑>そうですよこ、えー、ちらはだから言ったでしょ首の皮一枚っていうのも嘘じゃないんですよっていうそういうことよ、はい、これがリアルですからはい,はい,いやそうでございましたか皆さんいやでも本当にね<笑>皆さん<笑><笑>あの応募してくれた皆さんではございますので<笑>いつかまたお話しできる機会があるんじゃないかなと思いますよ、はいますね、お元気で過ごされていることだけを私たちは、うんうん、あのねそうだよ本当に願ってはい送りたいと思います2024年にまた会おうな<笑><笑>ということで今年のうちにやっておきたかったことができましたとは書いてるんですけどまあちょあの、まあ、できたできたできたけたっていう話が消えてきた話することはできなかったけど、うんうんうんうん、電話はかけたもん、うん、うちらはそうだね,ねよしじゃあ今年のうちにやっておきたかったことはできました、はい、できたできた,できた<笑>、うん、以上古今東西でしたありがとうみんな2回いかがでしたかいやリアルというものをお見せできたかなとお届けできたかなと思いますけど悲しかったですねやっぱ、うんうん、でお話し会の時もちょっと何度かね、うん
おかけして一回おかけして,、うんかけしてうん、で最後の方にもう一度っていう感じでおかけした、ねはねはいうん、したんですけれども。ねはい、といつか交わる日がいやそうよるんじゃないかと、うんうん、本人の方とそうそうもう何年も前のお話し会の応募に電話してるわけじゃないからさ<笑>今年のね今年だからね今年のやつだからまだ来年もいけるよね、うん、そうまだね来年の頭にも電話してみます<笑>ね今日しおめでとうございます<笑>まだシャカリキちゃんを聞いていますかまだ聞いてます<笑>聞いててほしいうんうん何よりね、本当また元気に皆さんとね、えー、来年お会いできることを願って、ね、私たちも頑張るしかないですね。よし頑張っていきましょう、はい。頑張っていきますから、来年も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではそれぞれの、えー、お知らせ実行に行きたいと思います。はい。じゃあまず私から。えー、と冒頭でもお話ししましたが12月26日にさんま御殿に出演させていただきます、えー、年末特大4時間スペシャルの一枠で出させていただきます夜の7時から放送ですのでぜひテレビの前で見てみてくださいよろしくお願いしますそしてちょっと時は戻ってしまうんですが明日12月26日ダンジョン飯のですね劇場先行上映大ヒット記念の舞台挨拶がございます、えー、新宿バルトナインと、えー、東方シネマズ禁止市長オリナスにて舞台挨拶させていただきますので、えー、お越しになる方はどうぞよろしくお願いいたしますそんなダンジョン飯はですね2024年1月4日より全国28局にて放送スタートになります、えー、先日、えー、12月15日にですね新 PV も公開になりまして、えー、新キャスト追加のキャストさんの発表もあったりエンディングアーティストさんが旅行食社会さんに決定しましたという情報が出たりとかいろいろ盛りだくさんの PV ですので放送までねまだちょっと時間がありますのでその新 PV もぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思いますそして同じく1月4日よりスタートいたします「マット製兵のスレイブ」という作品にですね銭箱ここ役で出演させていただきますこちらもどうぞどうぞよろしくお願いいたしますはい続いてだかだからお知らせですで今月12月は本当毎週末何かしらのイベントに出演させていただいておりましたが、うん、いよいよ今年最後のイベントが12月24日日曜日科学技術館サイエンスホールで行われますクリスマスイブという日ですねはいもう今年も1年本当にあのありがとうございましたまた来年からも何卒よろしくお願いいたしますそして来年といえば2024年1月10日から戦国陽子夜な直し兄弟編が放送配信スタートとなりますえ玉役で私高田は出演させていただきます全部で3クール放送予定え原作ファンの方もアニメ化から知ってくださった方もぜひ第1話からお見逃しなくよろしくお願いします次回の配信は声優グランプリチャンネルで2024年1月6日金曜日夜の9時からお届けしますそしてアフタートークも配信されますがこれは声優グランプリチャンネル有料会員のみお楽しみいただけます会員になるとシャカリキちゃんの過去の配信が聞き放題年末年始とにかく暇だという人はシャカリキちゃんのアーカイブを聞きながらゲームをするなり漫画を読むなりしてみてくださいそして番組へのお便り奇抜な年賀状お待ちしておりますメールアドレスはちゃんアットマークセグラドットコム CHAN アットマークセグラドットコムそしてニコニコや YouTube のリンクをシェアして他の人にシャカリキちゃんを広めてみてください今回は以上で終了お相手は、えー、高田ゆうきと千本木さやかでしたゆき突然のお話し会企画どうだったとっても良かった<笑><笑>そして、えー、12月29日配信のシャカリキちゃんクラシックはこの回だ第142回